古人说：“春秋气海，秋秋官员。”官员是人体藏元气的地方。古人认为官员是长生健体的第一大穴，但是到了现代，其实一年四季都可以灸官员。关于灸官员，还有一个故事：南宋绍兴年间，有个人叫黄超，他是张扬大盗，无恶不作，后来被捉住了。被捉的时候，他已经九十多岁。监官问他：“你这么高的年龄，还有这么好的身体，有什么养生秘术吗？”黄超回答说：“秘术我没有，只是年轻时，师傅教我在每年的夏秋之交，在小腹部的关元穴，用艾施灸牵住，久而久之，冬天不怕冷，夏天不怕热，几日不吃饭也不觉得饿，其下总是像有一团火那样温暖。”对，关元就是我们身体藏元气的地方。我们要学会灸关元。下面我教大家怎么灸。我们先把隔灰网拿掉，然后放入艾柱。艾柱放之前，我们先捏一下，把它捏松一点，然后放在罐子里面的固定针，把它放好。然后我们再用。防风的火机把它点燃，点燃艾柱之后，我们再把隔飞网放好。好，现在就可以用了。找关元穴，我们先找到肚脐，然后脐下四横指，这里就是关元穴的位置。然后我们再把罐子。平稳的放在关元穴下，就这样，温和灸关元穴。施灸的时候，我们保持平静、放松。施灸十五分钟以后，会感觉到腹部暖暖的，很舒服。施灸到三十分钟以后，会感觉到腹部好像有一股气团在。劝动，全身都很舒服。大家如果有时间，建议灸三十分钟以上。关元穴是人体藏元气的地方，一定要把这里灸透了，作用才最好。如果你不喜欢躺着灸，我们也可以坐着灸，就像我这样，啊，这样坐着灸。古人为了长寿。关元这里通常要灸三个月，每天灸，或者隔一天灸一次，能大补元气。现在的男性想要长生健体，一定要多灸关元。想要肾气足、精力充沛的，一定要多灸这里。肾对一个男性来说非常重要。女性想要腹部暖起来，想少一些女性的问题，多灸关元也非常有帮助。大家施灸的时候是贴着皮肤施灸，我是隔着衣服向大家示范。好，大家灸起来。《黄帝内经》曰：“阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。”这句话时刻告诉我们，阳气就像天上的太阳那么重要。但是现代人很多不良的生活方式，像喝冷饮、吹空调、加班熬夜等等，这些会不停的消耗人体的阳气。导致人的抵抗力越来越差，大大小小的问题自动找上门来。那么我们怎么知道自身的阳气足不足？看以下几点就知道了：一、四肢发凉，他们一年四季，特别是冬天的时候，手脚都是发凉的；二、心情总是不好，一个人充满阳气，心里也会充满阳光；相反，一个人阳气不足，心里也会。抑郁、苦闷、不开心。三、多汗，阳气有固摄精液的作用。如果明显比别人多汗，这种情况可能是阳气固摄作用被削弱了。四、肥胖，阳气不足可能导致代谢异常，导致肥胖，尤其是腹部肥胖，动不动就气喘吁吁的人，他们身体的阳气肯定小了许多。如果你有这样两个以上
说明你身体里阳气不足，需要好好增补阳气了。今天给大家分享人体自带的六大阳气窝，只要我们每天坚持通一通这六个阳气窝，这些窝里的阳气给释放出来，补充进人体里，让你阳气满满的。第一个窝，大椎。全身的阳精都汇聚在大椎穴这个位置上，所以大椎穴又称为诸阳之会。拍打大椎穴，可振奋一身阳气，达到通一穴暖全身的目的。拍打大椎穴，我们可以借助一个拍子，这个拍子是我们自己研究设计的，弹性好，力量足，拍打起来很舒服。利用经络拍的弹性。把力度渗透进骨肉之间，这样可以更好的刺激到大椎穴。每次拍打一百下。第二个窝，劳宫穴。劳宫穴在手掌的正中间，当我们微握拳，中指指尖所指的位置就是劳宫穴。我们用拇指稍稍用力插住劳宫穴。然后顺时针旋转点油，每次按揉三分钟，再换另外一只手。每天做一次。平时有空的时候，也可以伸出双手晒晒劳宫穴，补阳作用不错。第三个窝，后溪穴。后溪穴连通督脉和小肠经的阳气，督脉主一身之阳气。所以，经常刺激后溪穴，可以源源不断的给人体补充阳气。找后溪穴的方法很简单，我们握拳，这里凸出来的地方就是刺激后溪穴，很简单，我们半握拳，把后溪穴放在桌子边缘上，通过腕关节来回滚动，即可达到刺激后溪穴的效果。经常坐办公室或者长期伏案工作的人。更需要经常刺激后溪穴，让你腰不酸、背不痛。第四个窝，气海穴。气海穴只看名字就知道了，它是气的海洋。气海穴又称丹田，是一腔元气所在的地方。经常刺激气海穴，可以起到培补元气、益肾固精的作用。刺激气海穴的方法最好是艾灸，我们可以用这个扁灸罐来灸。里面已经点燃了，挨住，温温的，直接倒扣在气海穴上面，熏灸十五到三十分钟，用罐子灸气海穴又方便又舒服。第五个窝，足三里，足三里穴是足阳明胃经的主要穴位之一，古人称之为长袖穴。足三里穴位于小腿前外侧。足鼻穴下三寸，四行指，距胫骨前缘一行指，就是一个中指。这里就是足三里穴，左右脚各一穴。三十岁以后，身体的阳气逐渐衰弱，灸一灸足三里，让你眼不花，阳气足。我们也是用扁灸罐来灸，对着足三里所在的位置。就这样灸，左右脚的足三里，每次灸十五到三十分钟。第六个窝，涌泉穴，涌泉穴很好找，我们把脚趾抓起来，在脚底的三分之一处，这里有个窝，窝的终点就是涌泉。我们也是用扁灸罐来疏通，对着涌泉穴的区域。这样一边灸一边刮，温温的，非常舒服。也是刮灸十五到三十分钟。涌泉穴为全身出穴的最下部，是肾经的首穴。经常疏通涌泉穴，能刺激气血自然流通，气血通畅了，阳气自然就来了。做完一边，再做另外一边。